আজকের এই ভিডিওতে আমরা শিখতে চলেছি এরকম কিছু এক্সাইটিং অ্যান্ড ক্যাচি ফ্রেজেস যেগুলো মানি রিলেটেড অর্থাৎ টাকা পয়সার সাথে রিলেটেড কিছু ইংলিশ ফ্রেজেস আমরা আজকের এই লেসনে শিখতে চলেছি তো তাড়াতাড়ি যাও আর দেরি না করে চট করে খাতা পেন নিয়ে বসে পড়ো আর আজকের এই ক্লাসে আমি যেগুলো তোমাদেরকে শেখাচ্ছি সেগুলো নোট ডাউন করে নেওয়ার চেষ্টা করো কিন্তু আমরা এগুলোকে নোট ডাউন করে করব কি আমাদেরকে এগুলো নোট ডাউন করে রিভাইজ করতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে যখন কারোর সাথে কনভারসেশন করছি বা মেবি হোয়াটসঅ্যাপে কারোর সাথে চ্যাট করছি বা ফেসবুকে চ্যাট করছি তখন সুযোগ পেলে ব্যবহার করার চলো তাহলে শুরু করা যাক ফ্রেজেসগুলো অত্যন্ত সহজ এবং আশা রাখছি যে তোমরা প্রত্যেকেই এগুলো সেন্টেন্সে ব্যবহার করতে পারবে ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিও কমেন্ট করে জানবে অতি অবশ্যই যে কেমন লাগছে আর অন্যকে শেখাতে অতি অবশ্যই এই ভিডিওটা শেয়ার করবে চলো শুরু করি ক্লাসটা আমাদের প্রথম বাগধারা বা প্রথম ইডিয়াম হলো মানি ঠকস সো মানি ঠকস মানে কি মানি ঠকস মানে হলো টাকা কথা বলে দিস ফ্রেজ মিনস দ্যাট মানি হ্যাজ দ্য পাওয়ার টু ইনফ্লুয়েন্স অর ফার্সুইট পিপল চলো তোমাদের একটা এক্সাম্পল দেখাই শি ডোনেটেড আ লার্জ সাম টু দ্য চ্যারিটি অ্যান্ড সাডেনলি এভরি ওয়ান ওয়াজ উইলিং টু লিসন টু হোয়ার আইডিয়াস মানি ঠকস তার মানে হচ্ছে যে সে চ্যারিটিতে একটা বিশাল অঙ্কের টাকা ডোনেট করেছিল এবং হঠাৎ করেই সবাই যেন তার আইডিয়া শুনতে ইচ্ছুক হয়েছিল টাকায় কথা বলে মানে যেহেতু সে টাকা দিয়েছিল চ্যারিটিতে তার জন্য সবাই তার আইডিয়া শোনার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সো টাকা না দিলে হয়তো এটা হতো না দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ ব্রেক দ্য ব্যাংক ব্রেক দ্য ব্যাংক আমরা তখন ব্যবহার করবো সেন্টেন্সে যখন কোনো কিছু প্রচন্ড এক্সপেন্সিভ হয় আমরা যতটা আশা করেছি যখন কোনো জিনিসের দাম তার চেয়েও বেশি হয় তখন আমরা এই ফ্রেজটা ব্যবহার করব যেমন বাইং দ্যাট লাকজারি খার উড ব্রেক দ্য ব্যাংক ফর মি এর মানে হলো ওই বিলাসবহুল গাড়িটা কিনলে আমি ফতুর হয়ে যাব মানে আমার কাছে আর কিছু থাকবে না পয়েন্টটা দেখি ফ্যানি ফিনচার ফ্যানি ফিনচার হলো এমন একজন যিনি খুব মৃত ব্যয় অর্থাৎ যিনি টাকা ব্যয় করার থেকে সাশ্রয় করতে বেশি পছন্দ করেন এবং যার হাত দিয়ে একদমই টাকা বেরোয় না তো এখানে আমরা ফ্যানি ফিনচারকে সেন্টেন্সে কিভাবে ব্যবহার করব দেখি মাই আঙ্কল ইজ আ রিয়েল ফ্যানি ফিনচার হি নেভার স্পেন্ডস মানি অন এনিথিং আননেসেসারি তার মানে হলো আমার কাকা সত্যি একজন মৃত পাই কোনো অপ্রয়োজনীয় জিনিসের ওপর সে কখনোই টাকা খরচ করেন না পয়েন্টটা দেখি আন গাইজ আই এম ভেরি ডিসঅপয়েন্টেড টু সি দি অ্যানালিটিক্স তোমরা অনেকেই ভিডিও দেখছো কিন্তু তোমরা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করছো না অনেকেই ভিডিও লাইক করছো কিন্তু চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তো এরকম কেউ যদি থাকো এখানে আজকের ভিডিওটা দেখছো অতি অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও বিকজ তোমাদের কাছে সাবস্ক্রিপশানটা ফ্রি হতে পারে আমার কাছে এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তার কারণ হচ্ছে তোমাদের এই ছোট ছোট পদক্ষেপগুলো থেকে আমি ভিডিও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচুর এনকারেজমেন্ট পাই অ্যান্ড দ্য ফোর্থ ইডিয়াম অন দ্য মানি অন দ্য মানি এটা আবার কীরকম ইডিয়াম মানে টাকার ওপরে এরকম কিছু মানে হচ্ছে কি একদমই না অন দ্য মানি মানে হচ্ছে ওয়েন সামথিং ইজ অ্যাকিউরেট অর কারেক্ট কোনো জিনিস যখন সঠিক হয় বা একদম ঠিক হয় স্পেশালি ওয়েন ইট কামস টু প্রডিকশনস অর এস্টিমেটস প্রডিকশন অর্থাৎ ভবিষ্যৎবাণীর ক্ষেত্রে বা এস্টিমেশনের ক্ষেত্রে যখন আমরা কোনো কিছু সঠিক বলে থাকি তখন আমরা এই বাগধারাটার ব্যবহার করি কীরকম ভাবে সেন্টেন্সে এক্সাম্পল দেখো হার গেস অ্যাবাউট দি নাম্বার অফ অ্যাটেন্ডেন্স ওয়াজ রাইট অন দ্য মানি তার মানে হচ্ছে কতজন অ্যাটেন্ড করবে কতজন উপস্থিত থাকবে তার সংখ্যার ব্যাপারে তার অনুমান একদম সঠিক ছিল পয়েন্টটা দেখি রোলিং ইন ডো রোলিং ইন ডো মানে হচ্ছে এমন একজন যার প্রচুর টাকা আছে এবং যে খুব ধনী জেনারেলি বাংলায় আমরা বলে থাকি যে সে টাকার উপর শুয়ে আছে সো টাকার উপর শুয়ে আছে এটা আমরা কখন বলি যখন আমরা এমন একজন ব্যক্তির ব্যাপারে কথা বলছি যার কাছে প্রচুর ধন সম্পদ রয়েছে রাইট সো ইংলিশে আমরা রোলিং ইন ডো বলি এবারে দেখি সেন্টেন্স এটা কিভাবে ব্যবহার করছি আফটার উইনিং দ্য লটারি হি ইজ বিন রোলিং ইন ডো তার মানে হচ্ছে লটারি জেতার পর তিনি এখন প্রচুর ধনী অর্থাৎ তিনি প্রচুর সম্পত্তির মালিক বাংলা এটাকে আমরা বলে থাকি যে তিনি টাকার ওপর শুয়ে রয়েছেন পরটা দেখি মানি ডাজেন্ট গ্রো অন ট্রিজ এটা তো ছোটোবেলা থেকে আমি আমার মায়ের কাছে বাবার কাছে শুনে এসছি গুরুজনদের কাছে শুনে এসছি সো মানি ডাজেন্ট গ্রো অন ট্রিজ এর মানে কি ইট মিনস দ্যাট মানি ইজ আর্ন থ্রু হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড ডাজেন্ট কাম ইজিলি মানে টাকা কিন্তু কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জন করতে হয় সহজেই কারোর কাছে আসে না 
So this is a kind of warning. It act a shikha. It act a moral. It act a amra sentence ki bhava bhavar korbo. Dhorna kono bache khelna chahiye chhe. Ebo ahe tuk baena kuchhe khelna juno. To ta kono amra bolte pari. Sorry, money doesn't grow on trees. You'll have to save up for that. It mane hote dukhi to. Gache ta ka jan maina. To ma ke ek juno ta ka shonchay korte hobe. The next one is a fool and his money are soon parted. It means that someone who is foolish with money will lose it quickly. That means that the taka ke kibha be rakte hoy jane na taka niye bokami kore tar kache taka thake na. Eta camera sentence kibha be abhor korbo. He spent all his savings on frivolous purchases. A fool and his money are soon parted. That means. তিনি তার সমস্ত সঞ্চয় অসার কেনাকাটায় ব্যয় করেছেন এবং বোকার কাছে টাকা থাকে না পয়েন্টটা দেখি পুট ইউর মানি ওয়ের ইউর মাউথ ইজ এই ইডিএমটার মানে কি এই ইডিএমটার মানে হলো ইউ নো হিওর ইউ আর অ্যাকচুয়ালি চ্যালেঞ্জিং সামওয়ান টু ব্যাক আপ দেওয়ার ওয়ার্ডস উইথ দেওয়ার অ্যাকশন অর ফিনান্সিয়াল কমিটমেন্ট এর মানে হচ্ছে যদি ধরে না আমি আজকে কোনো কথা বলেছি এবং এখানে আমি অ্যাকচুয়ালি কাউকে বলছি যে তুমি যদি এটা বলে থাকো তাহলে তোমার এটা করা উচিত এবং তোমার নিজের কথার ওপর ভরসা রাখা উচিত যেরকম একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবে ইফ ইউ বিলিভ ইউর আইডিয়া ফুট ইউর মানি ওয়ের ইউর মাউথ ইজ অ্যান্ড ইনভেস্ট ইন ইট মানে তুমি যদি তোমার আইডিয়ার ওপর বিশ্বাস করো তুমি যদি ভাবো যে এটা কাজ করবে তাহলে সেখানেই টাকা রাখো এবং সেখানেই টাকা জমাও পরেরটা দেখি ক্যাশ ইজ কিং ক্যাশ ইজ কিং এখানে আমরা নগদ টাকা থাকার গুরুত্বপূর্ণতার ওপরে জোর দিচ্ছি এবং শুধু যে নগদ টাকার কথা বলছি এখানে তা না আমরা যেখানে ক্যাশের কথা বলছি তা না উই আর অলসো টকিং অ্যাবাউট লিকুইড অ্যাসেটস এবার লিকুইড অ্যাসেড কি ওয়েল গাইজ যদি তোমাদের এরকম ধরনের নলেজ বাড়াতে হয় তাহলে তোমরা কিন্তু আমার সেকেন্ড চ্যানেল আদিতি ব্যানার্জি ফলো করতে পারো যারা এখনও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করো বিকজ সেখানে আমি কিন্তু প্রচুর ইম্পর্টেন্ট টপিকসের ওপর ভিডিও প্রোভাইড করি যেগুলো তোমাদের ক্যারিয়ারে আগে এগোনোর জন্য এবং নিজেদের ডেভেলপ করার জন্য দরকার অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল ফর মোর নিউ কন্টেন্টস চল ফিরে আসা যাক সো আমরা কথা বলছিলাম ক্যাশ ইজ কিং এর ব্যাপারে রাইট সো এখানে আমরা বললাম যে এখানে নগদ টাকার ব্যাপারে কথা বলা হচ্ছে এবং লিকুইড অ্যাসেট থাকার ইম্পর্টেন্সের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে যেরকম একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি ইন টাইমস অফ ইকোনমিক আনসার্টেন্টি ক্যাশ ইজ কিং তার মানে হচ্ছে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সময় নগদ টাকাই হলো রাজা কারণ আমাদের কাছে যখন নগদ টাকা থাকে আমাদের কাছে কিন্তু ক্রয় করারও ক্ষমতা থাকে তাই না কারণ কখন ব্যাংকে যাব কখন টাকা বার করব আদেও টাকা বার করতে পারবো কিনা এটিএম ক্লোজ থাকবে কিনা আর কিছু ভাবতে হয় না সো সেই ক্ষেত্রে নগদ টাকা আমাদের কাছে খুব কাজে আসে এর জন্যই এই এটিএমটার ব্যবহার নেক্সট ইজ মানি টু বার্ন মানি টু বার্ন আ মিনস দ্যাট ইউ হ্যাভ আ লট অফ মানি অ্যান্ড দ্যাট ইউ ক্যান স্পেন্ড ইট এক্সট্রা ভ্যাগেন্টলি অর রেকলেসলি তার মানে অনেক সময় আমাদের কাছে অতিরিক্ত টাকা থাকলে আমরা সেটাকে বেপরোয়া ভাবে আমরা সেটাকে না বুঝে অবুঝের মতন খরচা করি তো সেই সময় আমরা কিন্তু এই ইডিএমটা ব্যবহার করবো একটা এক্সাম্পল দিলে পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ডিউরিং হিজ ভেকেশন হি অ্যাক্টেড লাইক হি হ্যাড মানি টু বার্ন স্টেইং ইন লাকজারি হোটেলস অ্যান্ড ডাইনিং অ্যাট এক্সপেন্সিভ রেস্টুরেন্টস তার মানে ভেকেশনের সময় সে এমন ভান করছিল যেন তার টাকা উড়ানোর মতন প্রচুর টাকা রয়েছে সো এটাকে আমরা বাংলা বলি টাকা উড়ানো মানি টু বার্ন মানে কি বার্ন মানে পোড়ানো সো এখানে আমরা বলছি মানি টু বার্ন মানে অ্যাকচুয়ালি টাকা উড়ানো মানে যে টাকাটার কোনো দাম নেই সে এরকমভাবে যখন কেউ টাকা খরচা করে তো এখানে বলছে যে সে এমনভাবে ভেকেশন থাকাকালীন লাকজারি হোটেলে থেকেছে বা দামি দামি জায়গায় খেয়েছে মনে হচ্ছিল যে তার টাকা উড়ানোর মতন প্রচুর রয়েছে অ্যান্ড গাইজ দিস ব্রিংস মি টু দ্য এন্ড অফ দিস লেসন আই হোপ দ্যাট ইউ হ্যাভ এনজয়েড ইট রাইট যদি ভালো লেগে থাকে অতি অবশ্যই লাইক করে দিও আর আমাকে কমেন্ট সেকশনে লিখে জানিও আজকের এই ক্লাসটা তোমাদের কেমন লেগেছে দেখো যে তোমাদের প্রত্যেকের সাথে আবার পরের ভিডিওতে নতুন কোনো কন্টেন্ট নিয়ে অ্যান্ড তোমরা যদি আমার সেকেন্ড চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে চাও আমি নিচে ডিসক্রিপশানে সেই চ্যানেলের লিঙ্ক তোমাদের জন্য দিয়ে দিলাম অ্যান্ড কমেন্টে ফিন করে দিলাম অ্যান্ড নেক্সট টাইম গাইজ হ্যাপি লার্নিং